魔王的声音充满了威严，在天地间无限回荡。此话一出，四方心头为之跳。那可是盖世的魔王，这是要亲手斩灭这个后世皇者吗？这是一个让人无奈的对决，却也是叶晨一个人生巅峰。与王一战，此乃无上的荣耀。然，太多人都在暗自叹息，魔王的挑战那是无上的荣耀，但魔王这却是趁人之危。莫说叶晨重伤在身，不在巅峰状态，就算具备巅峰战力，他也不是魔王的对手。此挑战太不公平。万众瞩目之下，叶晨微微抬手，遥看虚天，神情冷漠，目不斜视。盖世的魔王，今日你也要放下王的高傲吗？王的高傲，魔王笑的，仰天大笑，笑声震动九天。笑着笑着，他的笑声便戛然而止。浩瀚的魔眸之中布满了血丝，死死盯着叶晨。在我选择苟且偷生的那一日起，我便已经放在了王的高傲。你会对这世道低头？会对他低头吗？叶晨话语平淡，扬起了手臂，露出了食指上的玄苍玉戒。玄苍玉戒，魔王难语。那戒指虽小，但落在他眼中却甚是刺目。那不仅是一枚戒指，它是由炎黄玉骨所铸，乃炎黄圣物，只有历代炎黄圣主才有资格佩戴。魔王沉默了。眸光有些朦胧，似是忆起了昔年峥嵘岁月。天地宁静了，不知何时，他才挪动了脚步，缓缓转身。他的转身让太多人都暗自松了一口气。魔王纵然放下了王的高傲，但还是想保住最后一丝可怜的尊严，那便是不能被炎黄看清。他可以对任何人低下高傲的头颅，除了炎黄。魁羽江身后，噬魂王勃然怒喝：“你是要破坏与本王的约定吗？”魁羽江步伐不减，但却有一缕紫光从他手里飞出，飞向了噬魂王。仔细凝看，那是一颗灵珠，里面封印着一颗丹药。哦，不对，更准确来说是半颗丹药，它泛着一缕缕紫光，其上还有六条残破的丹纹，六六纹。四方骇然，太多人气息变得急喘。天际丹，叶晨眼眸微眯了一下，认出了那半颗丹药，那可不就是天际丹吗？这便是交换条件，嗜血殿和噬魂王送去了半颗天际丹，这才请动了魔王魁羽江。只是人算不如天算，他们是太小看了魁羽江。堂堂魔域魔王，竟然会被一枚戒指惊退，这是他们无论如何也未曾想到的结局。混蛋，天地之间，皆是噬魂王暴怒的声音，杀！下方，叶晨已经抡动了霸龙刀。他虽然借炎黄的名头惊退了魔王，但他的危机依旧未曾解除。南明玉树和萧晨他们大军阵仗虽然不弱，但他不能给他援手，他们需要牵制噬魂王他们。而他想要活命，一切还是要靠自己。杀！给我杀！暴怒的噬魂王如一条疯狗一般咆哮着。他的命令貌似比血穷管用，被叶晨打得毫无战意的嗜血大军，硬着头皮向着叶晨围杀而去。挡我者死！叶晨豁然抡刀，斩灭一片。身后血骨淋漓的血尊杀来了。张口吐出了一口杀剑，嚯！叶晨豁然转身，一掌碾碎了那杀剑，但却被血尊一指神芒洞穿了胸膛。还你一拳！叶晨冷哼，八荒拳九道合一，一拳打爆了血尊半个躯体。论近战，圣体同阶无敌，偏偏血尊明白这个道理，却还要以己之短战比之长。血尊怒吼，气血在燃烧，急速的修复了躯体，再次扑杀而出，眉心有杀剑，眸中有神芒，不分先后而来。叶晨一道斩了一片，再次回身，以身硬汉血尊杀剑和神芒，抡刀便砍。在血尊胸前留下了一道深深的血痕。几十万修士大军之中，两人大战升级了。血尊动用了禁忌秘术，恢复了年轻状态。虽然寿元不多，但气血依旧磅礴，所失神通，个个都是通天的存在，打得叶晨圣躯几番爆裂。再看叶晨，开了魔道，几种提升战力的秘术同时开启，战力达到了修道以来的最巅峰。黄金圣躯在燃烧，血脉之力在汹涌，战意滔天，霸绝无敌，天地轰鸣了。二人血战，万众瞩目。此刻。嗜血大军停手了，个个仰着头看着虚天，与诸王和皇者后裔一般，他们成了看客，鲜血在倾洒，人影在爆裂。两人从天战到的，从地战到天，从南战到北，从西战到东，场景无比浩大，崩天裂的，虚无空间在寸寸断裂。而他们说战的地方，嗜血殿成片的化作血雾，以至于他们打到哪，哪里都会空出一片方圆万丈的地方，无人刚上前，因为那也是死亡之地。鲜血飞溅，叶晨受创，胸骨被抓得粉碎。为此，血尊也付出了惨痛代价。一条胳膊被叶晨生生撕了下来，血尊怒吼：“运转秘术修复身躯，不会给你机会。”叶晨如一头龙杀至，金拳无敌，出手刚猛霸道，打得血尊噔噔后退。本就血骨淋漓的躯体，骨骼在碎裂，几次都差点被叶晨打爆。我不信，血尊面目狰狞，接受不了这个现实，如恶魔一般在咆哮呜嚎。那就打到你信！叶晨栖身在血尊面前，一掌差点生劈了血尊。血尊噔噔后退，燃烧金元修复伤痕，但叶晨不给他时间，再次扑杀而来。他修复一次，叶晨就打爆一次。强大的修复秘法远远跟不上叶晨在他身上留下的伤痕，这画面有些血腥了。血尊落了下风，无力招架，被叶晨赤手空拳，从北方虚天一路打到了南方虚天，从东方虚天又一路打到了西方西虚天，看得四方哗然一片。如此战力，远超想象。虚天一方，萧晨狠狠吸了一口气。这个时代，我们注定是陪衬。龙腾笑着摇了摇头，他有皇者之姿，注定要开创不朽的传承。大楚黄烟他们纷纷点了点头，愣着干什么？给我杀，
，嗜血大军纷纷开动，虚空绝杀阵颤动，威能复苏，扫出了寂灭之力。叶晨圣躯被洞穿，坠落了虚天，嗜血大军涌来，将其淹没了。滚！一秒之后，怒吼声直冲苍穹，叶晨站起来了，一掌横扫了一片。继而，他席卷着滔天血气，再次逆天杀向了九霄。目标很明确，那就是血尊。眼见叶晨杀来，血尊身躯巨颤，眼中有恐惧之色，噔噔的后退，拿走。见状。嗜血殿几百道身影纷纷杀至，挡在了血尊身前，打出了恐怖神通。叶晨疯狂了，一路冲撞而来，丝毫不加防御，以身硬汉。金色大手横扫虚天，那几百道身影被他一掌碾成，碾成了血色云雾。死吧！嗜血大军人潮如海，汹涌而来，将血尊死死护在了身后。杀！叶晨不退反进，提着霸龙刀如蛟龙一般杀入了人潮，一步一刀，一刀一片。但凡上前阻挡之人，都被他一刀斩落虚天。纵然被嗜血大军护着。但血尊依旧满眼恐惧，摇摇晃晃的后退着。你能逃到哪里？浑身是血的叶晨，如一头地狱里来的修罗一般，劈开了人潮，杀出了一条血路。这下血尊驻足了，转身便逃。叶晨提刀在后，疯狂的追杀。四面八方都有攻击打来，一道道沟壑印在血色圣躯之上，不见了人形，却依旧不能挡住他斩灭血尊的步伐。黄泉路上，你不孤单。叶晨抡动了霸龙刀，一刀劈开了苍穹，鲜血喷溅，血尊头颅当场被斩落，被叶晨挥臂抓在了手中。天地昏暗。血风呼啸，时间好似在此一瞬化作了永恒。嗜血大军惊惧，所有人都仰看着虚天，那个如战神又如魔王的人，手里提着血尊那颗血淋淋的头颅，那画面让人不敢直视。还有谁？叶晨一吼，天地动荡，雷霆轰鸣，嗜血大军身躯集体一颤，他们被杀怕了。那道身影让他们恐惧。嗜血双尊，笑话！叶晨笑得癫狂，将血尊头颅抛下了苍穹，封在混沌神鼎中的炎尊也被他扔了出来。漆黑战矛嗡鸣。被他远远掷出，血尊的头颅被洞穿，炎尊的头颅也被洞穿，嗜血双尊被同一杆战矛声生定在了虚天之上。此一幕，嗜血大军身躯再次一颤，脸色惨白。那可是嗜血殿的双尊啊！堂堂准天巅峰强者，在几十万修士大军之中，竟然都被斩了。他们还有什么勇气上前？往前一步，便是无间地狱。此刻，太多人都恍然大悟了。早些时日，嗜血炎尊出世，各大世家少主被斩，也是叶晨的杰作。杀！给我杀！后退着，死！噬魂王在咆哮。若非有南明玉树牵制，他会毫不犹豫地杀出来。嗜血大军动了，四方都如海潮。杀！叶晨动了，直奔一方杀去，手中霸龙刀沾满圣血，轰鸣而动，刀芒无匹，要帮主人杀出一条血路。叶晨在不断受创，连仙轮天生都架不住了，但他依旧勇猛，身后堆满了血淋淋的身体，脚踩的是血骨铺筑的路途。蓦然间，浴血中的他遁入了一个奇妙的状态，他忘却了疼痛，无敌的战意让他在血鱼谷中涅槃蜕变，体内每一滴圣血都在燃烧，每一节圣骨都在颤鸣。圣体本源在喷薄，血脉之力在汹涌。他手中的刀别的不一样了，前路纵然黑暗，但被展开了光明。不知何时，他身侧响起了魂尘的龙吟声，一头金色龙影自他体内冲出，有雷霆萦绕，龙躯矫健，环绕其身，声如雷霆，震动九霄，战战龙在天，立于虚天的萧晨张了张嘴，神色一瞬恍惚。战龙在天，竟还能再见这等异象，我不如他。龙腾喃喃了一声：“爷爷。”何谓战龙在天？有不安世事的小修好奇的看着身侧的老辈修士，那是无敌的战役所幻化的外相。老辈修士惊叹的看着虚天外相，小修挠了挠头，外道法相吗？并非是的。老修士轻轻摇了摇头，那是一种意志，有我无敌的意志。血色的战场之上，满是惨烈的哀嚎。叶晨战役所幻化的龙形，碾压着一片又一片的修士。他虽是虚幻的，但却沉重如山。最主要的无敌的意志，在碾压着人的心神。见状，噬魂王面目凶狞，眸中寒芒乍射。忽然一掌拍向了叶晨，当我等不存在吗？南明玉树身后走出八人，各个身形伟岸，打出了盖世神通，阻隔了噬魂王盖世一击。另外几方虚天，如鬼王和血王，他们都在蠢蠢欲动。然周天意和萧晨他们将他们盯得死死的，但凡他们有异动，迎接的必是他们雷霆一击。战！叶晨一声嘶吼，震天动地，还有雷霆合龙吟声，摄人心神。他占据了忘我之境，圣躯再不断裂开，但他的战意却是不减反增。那是一种无敌的意志，他在浴血，在蜕变。这一战。乃是专属他的涅槃，我心不死，我身不灭。此刻，他才真正明悟这八字真谛。这条路满是荆棘，没有无敌的意志，哪来朗朗乾坤？杀！给我杀！战车之上，血穹疯狂的舞动着杀剑，遥指着叶晨。然他却躲在了后方。血尊和炎尊，那是两个血淋淋的例子。若叶晨真的发狠杀过来，他自认不敢与之大战的。随着人潮不断被公开，叶晨生生杀出了一条血路，如一头蛟龙一般，冲出了包围圈。混蛋！噬魂王怒吼，杀气通天，追！也给我追！血穹下令，御动战车追杀而来。他虽然惧怕叶晨，但他更惧怕死。他需要用叶晨来保命。大军动了，如黑色汪洋，翻滚的向着叶晨追去。然，所有人都知道，想杀叶晨
已经不可能了。且不说能不能追上，就算追上又如何？叶晨能杀出第一次，就能杀出第二次。他们已经错过了斩灭叶晨的最好时机。缥缈的虚天之上，龙吟声响彻，叶晨如惊芒，战龙如影随形，所过之处，多有人忍不住要跪伏下去。身后，嗜血殿第九分殿铺天盖地，紧紧跟随，杀杀杀！北楚各大世家皆有强者扑杀出来，叶晨不能留，杀杀杀！嗜血殿大殿，嗜血炎罗在咆哮，其他八殿大军全都出动了，从四面八方围来，是要把叶晨斩灭在中通大地。北楚轰动了，南楚也轰动了，整个大楚都沸腾了。这么大动静，还在南楚边界修筑城墙的古三通他们得到情报之后，脸色骤变。嗜血殿九殿大军，北楚各大势力齐出，这等阵仗已经远远超越了他们南楚天庭。如此庞大的真正，竟然只是围杀叶晨一人。干，跟他们干！炎黄炎山已经拎出了战斧，整个天庭热血沸腾，泪战鼓，终将的声音响彻了天地。冗长浑沉的战鼓声传遍了南楚四方，天庭众将披上了战甲，天庭大军迅速集结。南楚统一，天庭大军第一次踏出南楚边界。停！正当天庭大军杀入北楚之时，一人挡在了虚天之上。仔细一看，乃是叶晨一道分身，手里还握着一块金色的令牌，其上刻有二字：天庭。天庭大军退回南楚，违令者斩。叶晨分身高举令牌，声音铿锵，响彻九霄。我靠，你哪冒出来的？扛着战斧的炎山嚎了一嗓子。本尊离开南楚之前，留我在此。叶晨分身抠了抠耳朵，此话一出，所有人都皱眉了。在场人哪一个都不是傻子。叶晨是早料到会有如今这一幕，这才留下了这道手持天庭圣令的分身。希望各位明白本尊的良苦用心。叶晨分身依旧是高举令牌，天庭众将且放宽心，本尊自有保命之法。我哎哎，刚谁跑过去了？叶晨分身一句话没说完，便有一道神光自他身前飞了过去。仔细一看，乃是楚灵儿、灵儿、恒月真人，他们纷纷出手，将楚灵儿禁锢在了虚天之上。天地不平静，乌云密布，电闪雷鸣。本是白日，但北楚大地却是昏暗无比。追，给我追！九霄天穹这样的怒吼声犹如圣旨，冰冷威严，在北楚天空经久不散。嗜血电雷霆震怒，各大世家震怒，北楚震怒。堂堂嗜血双尊，竟被定死在虚天之上。堂堂嗜血殿几十万修士，竟然杀得溃不成军。堂堂北楚大地，竟被一人耍得天旋地转，天地动荡，似有金戈铁马在奔腾。苍茫的大地上，到处都是人潮，杀气通天，挡我者死。北楚天空，嘶吼声如旷世雷霆。惊颤九霄，仰看虚天，总会有一道挺拔的血色背影，身披残破战甲，手握沾血霸龙刀，从南杀到北，从西杀到东，御神杀神，御佛诸佛，天庭圣主，威震天下。他该被后世所传颂，惹北楚几百万修士追杀，这是他的劫数，亦是他的无上荣耀。夜降临了，漆黑的夜幕之下，叶晨现身了，踉踉跄跄，拖着血骨淋漓的圣躯，逃入了一片延绵的群山。自那日冲出，已过三天三夜，他且战且逃。前前后后历经了近千场血战，终是杀出了一条血路，打出了天庭圣主的赫赫威名，逃出来了。他疲惫一笑，硬挺的身躯终是无力的躺在了巨石之下。这一战，他受伤太重，仙轮天生之下，他头发已然花白，强如圣体的磅礴气血，此刻也干枯了。残破圣躯，残破，整个都蒙在了鲜血之下。所幸他还活着，而且战绩堪与欧阳王相比肩。老大，不知何时，脑海中才响起了星辰道身的呼唤：死不了！叶晨淡淡一声，疯狂的吸食着丹药真元。朱建成他们有没有撤离北楚？那必须撤！朱建成少主陈荣云的话语响起了，再通过星辰道身与叶晨通话。得亏你吸引了北楚注意力，不然少不了麻烦。我已经不止一次派人通知你们了吧？叶晨说着，又捏碎了一粒丹药。老家伙们徘徊不定，我有什么办法？陈荣云无奈的耸了耸肩，安心去南楚，终有一日我会带你们杀回去。这个我信。陈荣云咧嘴一笑，叶晨没有再回话，专心恢复伤势。陈荣云他们四也知道叶晨此刻状态，便隔断了联系，以免打搅叶晨。叶依旧不平静。北楚混乱无比，到处都弥漫着杀伐之气。看着不断滑天过的人潮，太多人都都忍不住唏嘘咂舌了。这么大的动静，千年难遇。天庭圣主掉炸天了！我细数一下，加上北楚各大势力，近千万的修士，我们也该做出决断了。一个年迈的老修士狠狠吸了一口气，此话一出，太多人都微皱了一下眉头。那老修士话里有话，这是要提前站队了，而且听其语气，是要站在天庭一方。诸多隐秘世家都沉默了。经此一战，叶晨崛起之势已无人可挡。只要不是傻子，都能看出他身负皇者之姿。这样的人，多半会是大楚第十皇。天之下，已经有隐士世家有了行动，而且数量还不少。不一，或是去南楚，或是去凡人界，但目的却基本是一致的，那就是避难。如今，嗜血殿和北楚各大势力已经红了眼，说不定就会借寻找叶晨为理由，给北楚来一次大清场。但凡中立的势力，都将会是他们的目标。果然，诸多老家伙的猜测还是很正确的。追杀叶晨的第四日，北楚一些隐士世家被灭了满门。其后更有一些中立势力频频被灭，北楚大地尸横遍野，血流成河，浩瀚的星空都被一层血色的面纱所遮盖。每逢夜晚，都
找，挖的三尺给我找！嗜血殿大殿中，嗜血阎罗怒河深圳的大殿嗡隆晃动，他浑身是血，杀伐之气汹涌，满眼的凶狞，真就如地狱里的阎罗一般。至于他身上的血，自然是那些中立家族的，他也参与了屠杀。第九日夜晚，叶晨缓缓睁开了双眼，他脸色依旧苍白，伤势恢复了大半，但暗伤依旧在。想要重归巅峰状态，还需一些时日。快快去那边看看！叶晨还未起身，便听闻山外的呼喝声，一对嗜血殿强者搜寻而来。阴魂不散，叶晨一声冷哼，当即起身，却并非去战，而是逃。他此刻的状态，无力大战。若再惹来嗜血殿大军，那就不好了。然就在他转身的那一刻，余光瞟见了一个人，他人身披着血色铠甲，体魄雄壮，浑身留意着血色之气，还有雷电在撕裂。血亮，叶晨眸中闪过了一道金光。山外那人，可不就是嗜血殿第八分殿的殿主血亮吗？叶晨驻足了，又转回了身。若是嗜血殿其他殿主倒也罢了，但这血料不一样，那私有天眼，而且还是不弱的天眼。蕴含了精纯的天眼本源，乃仙轮眼所需的养料。今日来了，就不用走了。叶晨冷冷一笑，遁入了虚无空间，偷偷摸摸的向着山外而去。山外，血料已经驻足，双眼闪着紫色光晕，微眯的看着四方，却是毫无所获。店主，你说叶晨会不会已经回南楚了？一个统领看向了血料，不可能。血料当即否决，通往南楚的传送阵，八成以上都已被毁掉，剩下的传送阵都有重兵把守。他难不成要飞着回南楚？他一定还在北楚。也对，北楚太大了，纵然我们人多，想找一个人。也如大海捞针，那就继续找我。血料话语未落，便戛然而止了。身躯在巨颤，一种胆战心惊的感觉悠然而生，闪开。下一秒，他豁然一声暴喝，一步挪移了出去。他刚走，一个统领的头颅便被斩落，众人顿然色变。刚要挪动脚步，便突感脊背一阵寒风袭来，一瞬间，十几尊空明镜强者便尽数被斩灭，连惨叫声都没发出，便烟消云散了。何人？剩下的上百强者勃然大喝，纷纷退到了血料身侧。脸色惊惧的看着黑暗之中，能如此干脆利落的斩灭十几尊空明镜，他们好似已经猜出是谁了。快发信号！还是血料镇定，未见叶晨，便当即下令了。旋即，一个紫衣老者便单手掐诀，一道神光自他天灵盖冲天而起，指纹杀剑争鸣。那道刚刚直插云霄的神光，还未飞向远方，便被叶晨一剑斩灭了。再发，血料豁然大喝了。然他话语刚落，虚天便震荡了，九根光柱凌天柱立而下，个个萦绕着龙气，有符文相连。汇聚成一座庞大牢笼，将血料他们纷纷笼罩其中。这牢笼不用说，便是太虚龙境了。因为太虚龙境的阻隔，那紫衣老者第二次发出的信号神光也被太虚龙境阻隔了下来。见状，血料坦然色变。四世认得这牢笼是河神通，也更加知道他的恐怖。赶得早不如赶得巧，悠悠的声音响起。黑暗之中，手握赤霄的叶晨一步步走了出来，周侧环绕金色战龙，他如夜的幽灵一般，露着两排雪白的牙齿，笑得甚是灿烂。随着虚天一颤，叶晨驻足了，饶有兴趣的看着血料等人。两排牙齿在月夜之下，甚是雪白。然他的笑容虽然灿烂，但落在血料他们眼中，却是像是死神在招手。那是什么人啊？那是天庭圣主，那是叶晨。杀的几十万修士溃不成军，于虚天之上力斩双尊，更是在近千万修士的围追堵截之下，硬生生的杀出了一条血路。他是战神，亦是杀神。仅仅看着，便身体发颤。这便是天庭圣主的威势，打破这牢笼。其他人随我诛杀叶晨。血料豁然挥剑，向叶晨扑杀而来。其后更有一百多空明镜跟随，他倒是比血穷镇定多了。至少他没有因为恐惧而迷失神智。想要杀叶晨，就必须召唤修士大军。而召唤修士大军的前提，便是打破这牢笼，速战速决。叶晨心中暗语，眸光瞬间炽盛。既然知道血料的目的，那他自然不能让血料得逞。虚空嗡鸣，血料等人纷纷祭出了灵气，复苏了巅峰未能，扫出了如海的神芒。嚯！叶晨一声冷斥，混沌神鼎和九州神徒一同飞出，各自绽放神威，碾碎了如海的神芒。死吧！血料一剑已经贯穿虚天，威力强横，霸绝无比，乃绝杀的大神通。嗜血双尊都被我斩了，是谁给你的自信？叶晨冷笑，瞬间躲过了血料绝杀一剑，而后一剑平天。血穷身侧的，当即便有十几人被斩灭。见状，血料豁然一掌推出了一片血海，当即将叶晨淹没。开，只一秒，叶晨便一剑劈开了血海，翻手一拳将血料震退。身后，嗜血殿强者纷纷祭出杀剑，在叶晨身后留下了一道道血痕。滚！叶晨一声冷哼，一个大摔杯手横扫了一片。与此同时，血料口吐一缕血气，化作血海，卷着一颗紫色灵珠，压向了叶晨。叶晨冷笑，一步踏天，抗龙八荒合为一道，一拳将紫色灵珠轰成飞灰。血料再次被震退，还未止住身形，便见眼前鬼魅一现，一只金拳已经迎面轰来。他心念一动，在身前凝聚出了玄光遁甲防御。此三道声音接连不断，叶晨一拳砸在了玄光遁甲之上，将其轰穿。血料受创，胸骨尽碎，噔噔后退。封神诀，叶晨出手干脆利落，他如风，快如神芒。血料刚刚定身，便被他一剑贯穿了胸膛。血穹怒吼，急速后退，拿走。叶晨一步踏出，急
挡我折死！叶晨提着沾血赤霄剑，一步步逼上前。但凡阻挡之人，竟被他一剑斩灭。无人能挡住他一剑，饶是空明境巅峰也不能。他的强大让人骇然，怕了。嗜血殿强者怕了，手握杀剑的手臂都颤抖了。几十尊空明境，外加一个准天境，竟然集体被叶晨逼得噔噔后退。无人刚上前，上前即死，杀！给我杀！血料不断的推着挡在他身前的嗜血殿强者，他也怕了。叶晨就如杀神，让他惊惧。殿主的命令。不得不从，嗜血电强者硬着头皮冲杀而来，疯狂的打出神通。叶晨不断受创，精血喷溅，甚是刺目。然他的步伐没有停下，以圣躯硬汉一步步走上前。每次挥剑，都有一人被斩下头颅。几十尊空明镜，一分钟不到，便纷纷化作了他剑下亡魂。到你了！叶晨气血升腾，血脉之力在汹涌，浑身都绽放着神辉，沐浴在圣血之下，身躯如黄金熔铸，璀璨夺目。杀！极度的恐惧让血料下冲杀了过来，双眸神光炙热。射出了两道雷霆，你的天眼对我无效。叶晨左眼仙轮转动，显现漆黑漩涡，将那两道雷霆卷了进去，而后一拳轰穿了虚天，打爆了血料半个躯体。血料嘶吼，披头散发如恶魔，急速的修复着躯体。但叶晨并未给他时间，瞬间杀至，依旧是无敌的精拳，拳拳见血。血料的身躯被打得不见了人形，丝毫没有还手的余地。黄泉路上，你不孤单。叶晨声音冰冷，依旧是惊世的一剑，直逼血料眉心。不不不，血料瞳孔凸显。满脸惊惧，还未被冻穿眉心，身体便冷若寒冰，好似整个人都落入了无间地狱。随着鲜血飞溅，血穷眉心被叶晨一剑冻穿。与此同时，另外的嗜血殿强者破开了太虚融进牢笼。然一切都晚了，血料已经被斩了，天眼本源也被夺走了。跑，连血料都被斩了。那些嗜血殿强者满眼惊惧，转身就跑，拿走。叶晨就欲追来，但敢踏出一步，便眉头一皱，远远便看到了天际黑压压的人朝杀来了，而且数量极其庞大，其中不乏准天境强者。见状。叶晨豁然转身，消失在了黑暗里。目的既已达到，便没有再与嗜血殿大军硬拼的必要。他刚走没多久，人潮海洋便汹涌而至了，压得虚天轰隆作响。混蛋！看着被钉死在虚天的血料，嗜血殿强者勃然震怒，大军顿时散开，疯狂的搜寻着。这边，叶晨已经再次遁入了群山，如一道神芒一般，将自己逃跑的本事充分的发挥了出来。直至第二日夜晚，他才驻足在一片鸟不拉屎的山林之中，环视了一眼四方，他这才取出了血料的天眼本源。血料的天眼本源依旧是两颗虚幻的眼睛，蕴含精纯瞳力，被他仙轮眼强势吸收。顿时，他神海一颤，仙轮印记随之转动了一下，瞳力增加不少，整个天地在他眼中变得清晰了很多，其中还多了一丝难以言喻的道语。真是不错。叶晨嘴角闪过了一抹笑意。接下来十几日，又是逃亡生涯。期间，他不止一次遭遇北楚大军的围杀，但都被他杀的铩羽而归。是夜，他又一次拖着血淋淋的圣躯，逃进了延绵大山之中。都给我等着！叶晨捏碎了丹药，疯狂地吞噬着金元。虽然不止一次受伤，但他心情还是很不错的。这一路杀过来，他不只是杀人，还顺带着抢了宝贝，货真价实的身怀巨富。除此之外，最让他欣慰的还是把北楚注意力全都吸引到了他身上，又为南楚修建城墙争取了诸多宝贵的时间。这才是他最乐意看到的。老大还活着没？我叶晨，星辰道声声音响起了，但话还没说完，便被楚灵儿的声音所打断了，而且语气还带着哭腔。放心，我好得很。叶晨温情一笑，我会找到师傅。在家安心等，我们回来。你敢死在外面，我就嫁给别人。楚灵儿说着，美眸中还有眼泪在打转。别闹！我叶晨话未说完，眉头便不由得一皱，下意识的看向了群山深处，那里有些不一样，看起来没啥两样，但却有似隐似现的云雾在飘渺。依稀间，他还能看到一道曼妙的人影在翩翩起舞，如梦似幻，如九天下凡的谪仙，圣洁无瑕。下意识的，叶晨站起了身，开启了仙轮眼，缓缓走了过去。直至深入千百丈，他才发现玄机。这群山竟然有强大的隐秘法阵，许是年岁太久了，法阵阵脚损坏，这才透露了契机。不然饶是他也很难发现。竟然内成一剑，叶晨喃喃一声，左眼瞳力极尽汇聚，近乎眯成了一条线，拨开了缥缈云雾，看到了最深处的场景。那是一座山谷，山谷前屹立着一座飘满花瓣的石碑，其上还刻着三个古老的大字：洛神渊，洛神渊。叶晨喃喃一声，记起了很久以前的一个梦境，那是在三宗大比时，梦到了一个和蔼的老人。嘱托他去洛神渊上一炷香，下意识的叶晨动用仙轮眼，拨开了结界禁止，一步走了进去，驻足在那石碑前。洛神渊竟真的存在，叶晨怔怔的看着石碑，再次轻喃。那梦境，叶晨心神有些恍惚，已分不清梦境是真实还是虚幻。良久之后，他才挪动了脚步，走进了山谷。一路上，他都在左右环看，这山谷甚是平静，到处都栽满了桃花树，漫天都有桃花散漫飘飞，这像是一个凡人间村落。开垦有稻田，有溪流潺潺。有碎石铺成的乡间小道，花树掩映深处，还有几排竹屋坐落。竹屋前还斜躺着几把耕种所需的锄头。叶晨心神又恍惚了，这不正是他所向往的世界吗？远离尘世喧嚣，远离世道
。竹屋中摆设简朴，桌椅茶碗都是那么的平凡，没有半点零的气息。叶晨看到了一个灵位牌，其上缠绕着蜘蛛网，有岁月留下的灰尘，布满了沧桑之气。爱妻燕飞，透过蜘蛛网缝隙，叶晨看到了灵位牌上四个平凡的古字“燕燕飞”。叶晨张了张嘴，整个人都怔在了那里。燕飞，陈皇之妻，亦是三宗始祖之一。他未见过燕飞真人。但却见过其石像，这里是陈皇和燕飞曾经的家。瞬间，叶晨真正明白此处为何的。那梦境的老人就是叶晨，眸中闪过了明悟之光。那梦境中老人就是陈皇，始祖还活着，不然怎会入我梦境？叶晨思绪有些混乱，自己都为自己的猜测而心头一跳。那可是陈皇，大楚的皇者。不对，很快，叶晨轻轻摇了摇头，否定了自己的猜测。他清楚的记得，那日他进阶准天境之时，魔王和鬼王他们。差点进阶到了天境，若陈皇还活着，他们便不可能引来那天境的雷劫。他想不通了，既然陈皇已死，那梦境从何而来？难不成是残存的灵魂烙印？叶晨思来想去，感觉这个猜测最靠谱，因为对陈元还有眷顾。他不经意间堕入了我的梦境，蓦然间，他扶手取出了三株檀香，捏指点燃，微微上前，插在了香炉之中。晚辈叶晨在此叩见两位先辈，叶晨跪在了天庭圣主三叩首，毕恭毕敬。此乃对先辈的尊敬。不知何时，他才退出了出去，未曾打扫布满灰尘和蛛网的竹屋。这是两位先辈曾经的家，他们已然故居很久。这里的一切应该在岁月中定格。叶晨坐在石阶上，静静地看着这片田室宁静的世界。一息间，他还能看到挥动锄头的陈皇，也似若能看到坐在支架前支部的燕飞。那时，他不是功盖天下的陈皇，他亦不是名震八荒的燕飞，他们只是一对平凡的夫妻，过着无忧无虑的生活，不被世间纷纷扰扰所牵绊。叶晨看得入神了，强如陈皇和燕飞，也向往平凡。希望做一对平凡的夫妻。然天下纷争，他们肩负着该有的责任。所谓平凡，只是一种奢望。不由得，叶晨心中生出了一种莫名的悲意。玄臣是皇，胸怀的是天下。在他披上战甲的那一刻，便注定他一世为苍生所活。待脱下战甲，燕飞已逝，他打了天下，却是负了爱人。天下苍生，与你何干？叶晨开口了，却是声音沙哑，说的有些心酸。他笑了。笑得有些自嘲，口口声声在为燕飞鸣不平，但他又何尝不如陈皇？为了天下平定，为了那可悲的世道，铺上了那冰冷战甲。清风拂来，虽然温暖，却是让他不由得蜷缩了一下身体，平静的睡去了。清风依旧吹拂，凌乱了他花白的头发。发的缝隙间，依稀可见那张脸庞，刻着疲惫。那嘴边的胡茬，一根根都留着岁月的痕迹。我不怪他，宁静的洛神渊谷。不知何时，响起了这样一道飘渺的声音，那一道女子的声音，婉约而柔和，不带尘世污浊，无比的纯净，猛的。叶晨睁开了双眼，才见不远处的支架前坐着一个素衣女子，她白发披肩，拨动着蚕丝，不紧不慢，时而也会抬手挽一下垂落的秀发。叶晨愣了一下，一秒之后，这才慌忙起身，拱手行礼：“晚辈叶晨，见过前辈，人生就如这蚕丝，一丝一缕都是痕迹，织出的是岁月，留下的是沧桑。”燕飞轻语，依旧背对着叶晨，留下了一副亘古不变的画面。是玄尘始祖让我来上香。叶晨看了一眼燕飞，他还牵挂你，是我为他披上了战甲，将他推给了苍生。古老的事。在燕飞口中是那么的平淡，悠悠岁月，沧海桑田，记忆还如红尘那般在缓缓轮回。前辈后悔吗？叶晨静静看着燕飞，不求一生一世，但求走过，如此便好。燕飞轻笑，取下了织好的布料，取出了纤细的银针，取下了一缕银丝，一针一线，好似在做衣服。见状，叶晨张口，但话到嘴边终是未曾说出，只是驻足竹屋前，静静看着燕飞。不知何时，燕飞他眼中变得模糊了，虽在眼前，却恍若梦一般遥不可及。清风拂过，叶晨身体颤动了一下，缓缓睁开了双眼，迷茫的看了一眼四周。下一秒，他猛地跳了起来，豁然看向了一方，才见那只架前空空如也，其上还布满了蜘蛛网，并没有所谓的燕飞在那织布。又是梦，叶晨喃喃一声，然他突感手中软绵绵的，下意识低头，才发现那是一件衣衫，并不是光鲜亮丽，乃是一件素衣，一针一线都显得那么的平凡。这叶晨正在了那里，心神有些恍惚，这是梦境中燕飞所知。圣主，燕飞还活着，天玄门大殿中。幻天水幕前的伏牙愕然地看向了一侧的东皇太心，早已故去。东皇太心轻语一笑：“那那件衣服，大楚，真是让我意外，竟然还有人悟出那种通天秘术。”东皇太心未曾回答伏牙的问题，但他的话语却是飘渺无比，充满了无尽的深意。竹屋前，叶晨怔怔地看着手中衣衫，久久未语。梦境中的事物化作了现实，让他分不清燕飞到底是故去了，还是依旧尚存人间。多谢前辈馈赠。叶晨对着支架拱手一礼，挥手穿上了燕飞轻织的衣衫。那衣衫很是平凡，却是遮盖了他浑身的煞气，让他整个人也如那衣衫一般平凡朴实。清风依旧在吹拂，有花瓣飘飞而下，洒落在他肩头，每一朵都如仙子翩翩起舞。叶晨身后接住了一朵花瓣，静静看着，眸中有柔情，好似手中花瓣就是楚轩一般。但清风不解意，一缕拂来，那手中花瓣从指尖滑落，飘飘
，他眼眼角有鲜血流溢出来，顺着脸庞画下，滴落在了桃花瓣上。如此，你可愿回来？叶晨轻轻扶手，将仙轮岩本源印在了一朵桃花瓣中。他走了，不带任何牵挂。临走前，还不忘修复了这里的结界，以免世间纷扰扰乱了这里的宁静。混蛋，混蛋，混蛋！冰冷威严的嗜血大殿中，嗜血炎罗咆哮声如雷霆，震得大殿轰隆作响。几百万的修士，连一个人都找不到。我要你们干什么吃的？下方匍匐了一片。却是大气不敢出一声，他们并非没有出力，但叶晨的诡异让他们很无奈，就如幽灵一般行踪不动。就算偶尔找到踪迹，强者阵容不够，还会被杀得大败而归。都愣着干什么？给我继续找！嗜血炎罗再次暴怒，此话一出，嗜血殿长老个个如蒙大赦，纷纷起身，一个个跑得比兔子还快。这不怪他们，众人刚走，噬魂王便显化了出来，几十万修士都拦不住他，足以证明他的实力。奇耻大辱！奇耻大辱！嗜血炎罗咬牙切齿的，满脸狰狞，如同恶魔一般。想要找到他还不简单，悠悠的音笑声响起，一道血光射进了嗜血大殿，幻化成了一道血色身影。仔细一看，竟然是血王！血王，你胆子不小吗？噬魂王眼中金光闪烁，只身来此，就不怕走不出去吗？你们舍得杀本王吗？血王戏谑一笑，你是贵客，谁敢杀你？嗜血炎罗冷哼一声，说吧，如何才能找到叶晨？你们可知叶晨为何来北楚？血王饶有兴趣的看着嗜血炎罗和噬魂王，世人都知，又何必多问？那只是其一。血王露出了两排雪白的牙齿。他真正的目的是来找人，找一个对他无比重要的人。为了他，他甘愿付出生命。找人，嗜血炎罗和噬魂王相互对视一眼，又纷纷看向了血王。他在找谁？恒月宗、楚轩、道友，你可曾见过此人？没见过，没见过，哪来的闲人？滚开！一座古城之中，叶晨手握着楚轩画像，一路都在拦着过往的行人。为此，他惹来了诸多呵斥。自从洛神渊出来，已经半月有余。这半月来，他未曾合眼。去了几十座古城，不放过任何一个修士聚集地。威震天下的天庭圣主，在熙攘的人流中，背影有些萧瑟，嘴边满是胡子茬，脸庞疲惫而沧桑。此刻，他就像是一个乞丐一般，在祈求上苍垂怜，让他找到他的楚轩。你们是没见到，几十万修士愣是被他杀了出来，嗜血殿的双尊都被斩了，这算什么？北楚近千万的修士，还不是被他逃了？天庭圣主，掉炸天呐！大街上。随处可听闻的都是叶晨的事迹。那日曾去观战的修士，此刻正在九寺茶摊大肆吹嘘。然而对于这些，他直接无视。这一路来，他听得太多了，但在至高的荣耀，于他而言，都不及楚轩的一个消息。你到底在哪？叶晨声音沙哑，神情落寞，驻足在了传送阵不远处，要前往下一座古城寻找。传送阵前没有了嗜血殿强者驻守，似是找不到他各自收兵了。这自然是他乐意见到的。若再有北楚各方势力围杀，寻找楚轩的路途会更加的艰辛。去哪？见叶晨走上来。守护传送阵的白衣青年修士瞥了一眼叶晨，云天古城，叶晨淡淡一声，将一个储物袋递了过去，而后抬脚走进了传送阵之中。听说了吗？天地双煞又跑出来作乱了。那白衣青年一边刻画空间坐标，一边对着一侧的紫衣青年说道：“哪能没听说呢？”紫衣青年唏嘘一声，这才几日，几百个女修士已经无故失踪，待到再发现，整个人都被吸成了干尸，惨啊！不过他最近追杀的那个女修士来头可不小，那是南楚天庭的人，以前是恒月宗的一个风主，为此。嗜血殿高层都出面了，嗜血殿出面，为啥？紫衣青年一脸愕然，这你就不知道了吧？那白衣青年卖起了关子。据可靠消息，那女修士是叶晨的师傅，这若是带住他，还怕叶晨不出现？真的假的？我、哦、紫衣青年话没说完，整个人的身体就哆嗦了起来。不只是他，那白衣青年也是浑身颤抖，因为一股冰冷彻骨的杀机已经笼罩了他们，一瞬间而已，他们好似被拖入了无间地狱一般。他们在哪？叶晨踏出了传送阵，冰冷的眸子死死盯着白衣青年，谁谁？那白衣青年满眼惊惧地看着叶晨，连话语都是颤抖的。天地双煞和那女修士，叶晨再次向前逼近了一分。盘盘龙海域，圣主。那紫衣青年话刚落，便有传音传进了他耳朵里，火急火燎的刘能赶来了，气喘吁吁的，看样子是一路风尘跑过来的。有你师傅的消息。盘龙海域，可刘能声音急促，但话还未说完，叶晨便已消失在了传送阵中。嗜血殿，天地双煞，他若有事，灭尔等九族。空间通道里，叶晨如一道旷世神芒，速度极快，本来一刻钟才到出口。他只用了一分钟，走出传送阵之后，他直奔下一座传送阵而去。正如他所想，天地双煞的事情已经传开了，守护传送阵的人也在谈论这件事。但此刻的他哪还有闲心关心这个？很强势的踏入了传送阵，连空间坐标都是自己刻画的。这是一片海域，一望无际，时而平静，时而也会掀起惊涛骇浪。这不是普通的海域，其内蕴含诸多宝物，乃是一座天然宝藏，千百年来不断惹得修士前来寻宝。然，这片蕴含诸多宝物的海域，却不是谁都能来的。因为他滋养诸多宝物的同时，也孕育了着诸多恐怖的妖兽，乃是机缘和危机并存的地方。至于这片海域，不用说，便是盘龙海域了。牛十三的家族曾经就坐落在这里，只是早已撤往南楚。叶晨已经踏上
越深处去，压力越大。海域上空还飘满了朦胧的云雾，时而也会见异彩喷薄。当时海中孕育的宝物，但叶晨根本没有理会。他发了疯的寻找，如一道神虹，从南飞到北，从北飞到东，从东飞到西，从西飞到南，昼夜更替，日月轮回，三日悄然而过。夜幕降临了，他这才驻足，自虚天落下，依旧环视着四面八方，神识极尽伸展。然他所看到的，依旧是一望无际的海域，波光粼粼的海面，很是平静。楚轩，终究。放声大吼，声如雷霆，震颤九霄。压抑在心中许久的思念，也在这一吼中发泄了出来。楚轩，他不知疲倦，一声盖过一声，天地在轰隆，骇浪在翻滚，海域深处的妖兽都蜷缩了起来，瑟瑟的发抖。许是承受不住叶晨的威压，楚轩，他吼得热泪纵横，希望可以得到回声，那么是在细微的声音，他都能听到。然回应的他，只是他的回音和不断翻滚的骇浪。终究，他砰的一声跪在了地上，双眼被热泪模糊，双拳握得尽血，整个身躯都在颤抖。海风拂来，撩起了他的长发，拍打在了疲惫的脸庞之上。不知何时，海域恢复了平静，一切都回归如初。你还在躲我？叶晨笑得悲怆，凛冽的海风呼啸下，他站起了身，迈步了无力的脚步，背影消死而落寞。叶晨，就在他即将抬脚的那一刻，一道飘渺的声音自深处出来，猛地，叶晨豁然转身，人眸中神光炙热，却依旧压不住涌现的热泪。他疯了一般，直奔声音源头飞去，不断拨开迷茫海雾，隔着万丈，都似若能看到一道模糊的背影。他翩翩而立，就如无尽海域中的一颗耀眼明珠。旋儿，叶晨身躯颤抖，加快了速度。万丈距离并不遥远，十几个瞬息而已。他到了，驻足在那里，身躯颤抖的看着那道背影，纵然隔着七八丈，但他的背影依旧如梦似幻。我找的你好苦。叶晨声音哽咽，一步步走来。然就在他第三步踏下，周围空间猛地颤动了，旋即便是剑的争鸣声。斜侧里，一道冰冷的神芒突兀的射了出来，鲜血飞溅。没有丝毫防备的他，胸膛当场被洞穿。那神芒诡异。闪着冰冷幽光，化解着他的精气，使得伤口不但没有愈合，反而还在扩张。随着一口鲜血喷出，他半跪在了地上，怔怔地看着前方的楚轩的背影。他缓缓消失了。虚天一声轰鸣，顿然风云大作。期间电闪雷鸣，让天地站立的威压轰然呈现。叶晨抹掉了嘴角鲜血，踉跄地站了起来，缓缓地转过了身，神情漠然地看着前方。入眼，他便到了遮天的黑幕和翻滚的黑色海洋。那是人影汇聚的遮天黑幕，是人影汇聚的黑色海洋。足有几百万之多，铺天盖地，或是踏着飞剑，或是腾云驾雾，或是驾驭战车。相同的是，他们都是杀气通天，被算计了。看着嗜血殿那忽略的战旗，叶晨才如梦方醒。什么天地双杀，什么楚轩，都只是陷阱，为的就是引他前来。他不是没有想过这是陷阱，但睿智的他，智商早在听闻楚轩消息的那一瞬间，便失了水准。他被情蒙蔽的双眼，被思念磨灭了该有的警惕。海域再次一战，几百万修士在同一时间驻足，虚天都震荡了，那是何等的阵容！海面上，虚空中。苍穹上，虚天上，都列整齐的方阵，排遍了四面八方，延伸了方圆百里，压得天地在颤抖。在他们面前，叶晨的身影就如沧海一粟，渺小的可以忽略不计，真是万般筹谋，得来全是废功夫。嗜血阎罗走了出来，遥看着叶晨，面目凶狞可怖。不只是他，嗜血殿的各大殿主、统领、各大势力的老祖、家主，也都露出了狰狞之色。谁会想到，威震天下的天庭圣主，竟会有如此一个致命的弱点？若早知如此，又何必费那么多功夫前去搜寻围杀？不过。在如今看来，那一切都不重要了。此刻，几百万修士将其堵在这里，上百座虚空绝杀阵横列虚天，十几尊天境法器复苏了威能，一瞬间足以毁灭一个天境修士，更何况是一个准天境。恭喜你们，你们成功了！叶晨开口了，话语平淡，神情平静，没有丝毫惧色。他没有六道仙轮眼，没有逃生的可能。这是一个死局，他能从几十万修士中杀出来，并不代表他也能从几百万修士中杀出去。叶晨，你也有今天。漫天人影中，血穹在咆哮。脸色狰狞的有些扭曲，正是因为叶晨，他被扯掉了殿主之位，修为生生被废到了空明境。对于叶晨的杀机，已经到了无法而治的地步。他的圣躯归我嗜血殿，嗜血阎罗声音飘渺在天地间，充满了威严。他的大鼎归我血灵世家，血灵世家老祖开口了，一时充满了威严。圣体本源归我们，九州神徒我们要了，还未开战，北楚各方势力便商量着怎么瓜分叶晨。天庭圣主。浑身都是宝，哪一方都不甘心落后，就连叶晨圣血都被十几个家族预定瓜分。各大势力商量瓜分之时，盘龙海域之外有震天的轰隆声，远远眺望，那是黑压压的人潮海洋，四面八方都是。皇者后裔领兵杀来了，然还未等他们踏足海域，却被诸王军队挡在了那里。筹谋了这么久，布下这么大一个局，自然能考虑到如此变数。他们的目的很简单，那就是让叶晨死。睿智如他，怎会犯这等错误？龙腾一声冷哼，体魄强横，浑身都在燃烧。但有乌咒族挡着，圣殿大军也无法踏足盘龙海域半步，情自惹祸。大楚黄烟一声叹息，已经通知了南楚天庭。周天一开口，但又无奈的摇了摇头。但根本
他撑不到那个时候。这是死局。萧晨语气充满了无奈。死局，死局。天玄门大殿中，看着幻天水幕中的盘龙海域，东皇太心无奈的叹息了一声，情字误导。福牙轻轻摇了摇头。如今的他，让我想到了大楚诸多盖世英杰，他们本可一世无敌，却终难逃这致命的情。是他命该如此。圣主，莫不如不得插手。东皇太心直接打断了福牙的话语。此间后果，我们伤不起。盘龙海域骇浪滔天，次要吞没世间一切。虚天雷霆轰隆，似要裂开一般，几百万修士铺满了天地，数百座虚空大阵，十几尊天境法器尽数复苏了威能，瞄准了叶晨，尚有一线生机。叶晨轻喃，微微抬手，仰看着漫天人影，杀！嗜血阎罗一声大喝，豁然挥动了杀剑，遥指叶晨，顿时天地动荡，几百万修士动了，如黑色汪洋一般，齐天卷的向着叶晨翻滚而去。见状，上一刻还静止的叶晨，这一秒眸中射出了炙热神芒，见真明。他握紧了赤霄剑，但并非向前冲杀，而是豁然转身，一步跨出了千百丈，想走。虚天大阵嗡鸣，扫出了旷世神芒。叶晨险之又险的避过了那道旷世神芒，再次挪移，却被凌天一道雷霆劈得血骨横飞。给我诛杀！一声冷哼响彻天的，漫天剑芒飞射而来，并非群攻大招，而是几百万修士纷纷出手，缩地成寸。叶晨念力集中，一步跨出了几千丈，身后亦有太虚洞显现，已经飞射至身后的剑芒，竟被吞进了黑洞之中。然。他刚刚驻足，几座虚天大阵再次嗡鸣，扫出了旷世神芒，每一道似若携带着灭世之威，威力摧枯拉朽，没有什么不能洞穿。叶晨咬牙，祭出了混沌神鼎、九州神徒和几千尊灵器，护住了周身。然这些远远不够，神芒扫来，混沌神鼎被击飞了，九州神徒被裂开了，几千尊灵器在同一瞬间轰然爆裂。叶晨圣躯差点当场爆成血雾。死吧！前方包抄而来的修士铺天盖地的围杀而来，叶晨眸光炽盛。再次施展缩的成寸，杀入人潮之中。混沌世界之外，道法相当即成开。当场，方圆千丈的盘龙海域瞬间被血雾所弥漫，被混沌世界笼罩的人，连人带灵魂都被尽数碾灭。然，下一秒钟，叶晨的混沌世界便漫天攻击所打破。他的外道法相虽强，但对方人太多，数量的绝对压制，混沌世界连一秒都未成果。杀！叶晨嘶吼，残破的圣躯汹汹燃烧，黄金血气在汹涌，血脉之力在咆哮。他沐浴在圣血之下。身躯如黄金熔铸，一如一尊战神，战龙再现，环绕其身，咆哮九天。叶晨拼命了，他并非没有活命的机会。几百万修士虽然将其堵在了盘龙海域，但并未将其包围，这便是杀出去的希望。场面太过血腥了，成片成片的人影化作血雾，包抄而来的修士大军还未将其围困，便被其杀出了一条血路。看你能逃到何时！嗜血阎罗脸色凶凝，数百万修士大军一同逼近，封住了叶晨的退路，将叶晨不断逼往。次要将叶晨逼至大楚边荒，那时叶晨便逃无可逃。叶晨再次被虚天大阵扫中，残破的圣躯当场被洞穿一个血窟窿。死吧！一个空明镜扑杀而至，一剑斩来。滚！叶晨强势霸道，猛地挥动赤霄，斩出了一道更为霸绝的剑芒。那人剑芒当场被斩断，就连头颅也被斩落。挡我者死！叶晨提着沾血赤霄，勇猛无比，围上来的修士被他一剑斩了一片。至此，他逃出了包围圈。然。他身后有一道旷世神芒在跟随，那是由十几道天境法器合力扫出的，一路洞穿了空间，威力堪称摧枯拉朽，可洞穿世间一切。太虚洞，叶晨豁然转身，单手掐诀，施展了太虚古龙一族的无上秘术，黑色漩涡显现，急速转动，不断扩大再扩大。因为那道神芒真是太粗壮了，萦绕着雷霆，洞穿力无匹，碾压着虚天，无比沉。随着一声轰鸣，旷世神芒射进了太虚洞，但他威力太强，饶是太虚洞都无法尽数吞没，坚持了不到一秒，便轰然炸裂了。黄金圣血喷溅，叶晨半个躯体都被轰成了血雾。仙轮天生，叶晨一声低吼，想要运转仙轮天生修复残躯，却是被反噬的狂吐鲜血。他倒是忘了，仙轮眼已然被他封起，没有仙轮眼，他便无法动用这等逆天之术。无奈，他紧咬牙关，一脸疯狂。圣血，血脉之力，圣体本源，混沌道则，在同一时间燃烧，急速修复着圣躯，跌跌撞撞的向着深处疯狂逃去。不必急于杀，他逃不了。嗜血阎罗冷哼一声。几百万修士横裂天地，整整齐齐的逼近，并未急于动手，好似知道叶晨所逃往的方向。本就死路，阎罗，你选的这个地方着实不错。血灵世家老祖悠悠一笑，圣躯要与不要无所谓了。嗜血殿笑的狰狞，我只要死，我喜欢看人垂死挣扎的样子。一个紫袍老者露出了阴森笑容，传令下去，无需再攻击，慢慢压过去便好。今日他必死无疑。如此，几百万修士真就停止了攻击，遥看而去，那是一片遮天的海洋，行动缓慢，慢慢逼近，个个饶有兴趣的看着叶晨。似是在游山玩水，前方叶晨摇摇晃晃，时刻都有倒下的可能。他的圣躯血骨淋漓，近乎报废，皆是被天境法器所伤。他现在还能活着，便是奇迹。若是换作一般的准天境，早就死了上百次了。身后那是一条血路，染红了盘龙海域。不知何时，他驻足了。
，一口鲜血喷出，砰的一声半跪在了地上。他前方依旧是海域，但盘龙海域到了尽头，前方的海域是漆黑色的海水，没有骇浪，平静无波，死一般的沉寂。依稀可闻的是，有厉鬼在哀嚎，好似那不是一片海域，而是一座地狱。这便是无望大泽，大除五大境地之一。无尽岁月以来，无望大泽便凶名卓著，进去之人没有活着出来的先例，那是食死无生的境地，怎么不逃了？身后。传来了戏谑又狰狞的笑容，嗜血阎罗他们追上来了，几百万修士一同驻足。他的虚天一颤，直欲崩裂。叶晨转身了，环看着虚天，依然无惧色。他只有一人，纵然再强，也没有杀出去的可能。往前一步便是死，退后一步便是无望大泽。那亦是十八层地狱，十死无生，死局。叶晨踉跄了一下，血骨淋漓的身躯，硬生生站的笔直，如一座石碑，永远屹立不倒。天庭圣主，威震天下。纵然面对死，依旧铁骨铮铮，睥睨着八荒。天庭圣主，笑话！嗜血阎罗笑的，两排森白的牙齿闪着阴森之光。望大泽，我们为你精心挑选的坟墓，你可还满意？今日你死，他日我等便踏平难处。一群鼠辈，叶晨笑了，豁然转身，凛冽的寒风之中，留给世人一道挺拔的背影。叶晨刚刚走入，无望大泽便有震天的吼声响起，一片千丈的骇浪翻滚而来，吞没了叶晨。继而，无望大泽漆黑的海域顿时回归了平静，死一般的沉寂，好似什么都未曾发生。见状，几百万修士在同一时间后退了一步。望大泽，十死无生的境地，并非是虚传，莫说是踏入，仅仅是看着，都甚为心悸，好似里面有一双血色的瞳孔在死死盯着他们。他们退了，退到了万丈之外。然而，他们并未离去，而是就驻扎在那里。叶晨气欲逆天，说不定下一秒钟就逃出来了。如此，几百万修士占满了四面八方，无一例外，全都盯着无望大泽。这真是一个很好的讽刺。几百万人，无一人敢进去一看，却都堵在这里，只怕那人再活着出来。这应该也是叶晨的一个无上荣耀。所有人都惧怕他。为此，不惜动用几百万修士大军，上百座虚天大阵，十几尊天境法器。纵然他被逼进了无望大泽，却依旧让人不放心。他或许已经死了，不知何时，才有人沉吟了一声，以防万一，多等几个时辰也无妨。店主，刚刚传来消息，天庭大军杀出了南楚。一个黑衣人对着嗜血阎罗说道：“来了又能怎样？叶晨已死。”血灵世家老祖冷冷一笑：“无妨，无妨。”嗜血阎罗笑的戏谑，早在围杀叶晨之前，通往北楚的传送阵便已竟被毁灭。仅靠飞行，那要到猴年马月才能到盘龙海域，还是嗜血道友深谋远虑，未雨绸缪而已。阎罗，叶晨的混沌大鼎啊！血灵老祖开口了，饶有兴趣的看着嗜血阎罗。此话一出，在场各大势力的老祖都把目光射向了嗜血阎罗身上。先前叶晨混沌神鼎被击飞，他们亲眼看着嗜血阎罗将其收入囊中。如今叶晨被逼进了无望大泽，他们也是时候关心一下战利品了。况且那混沌神鼎的不凡，在场谁人不知谁人不晓？如此宝贝，堪称无价。眼见诸多老家伙盯着自己，嗜血阎罗冷哼了一声：“怎么，你们也想分一杯羹？诛杀叶晨，也并非你一家功劳，见者有份吗？”血灵老祖悠悠一笑：“混沌神鼎，无价之宝，自当平分。”一个紫袍老者微微上前一步：“嗜血道友，不是想独吞吧？”几百个老家伙眼中都有金光在闪烁，顿时现场的气氛压抑到了极点。无论是混沌神鼎，亦或者橙黄的九州神徒，都是无价的瑰宝，想要独吞。随时都有可能成为众矢之的。再看嗜血阎罗，那张老脸覆满了寒霜，眼中还有锐利的寒芒一闪而过。若是放在平日，他自不会惧怕他们，但今日是何等场面！北楚八成以上的势力都在这里，他嗜血殿虽强，也架不住各方施压。想要独吞混沌神鼎，那是绝无可能的。既然都有出力，我嗜血殿自然不会独吞。嗜血阎罗笑的阴沉。不过我等要瓜分的，可不只有混沌神鼎，莫不如先瓜分九州神徒？可好？嗜血阎罗冷笑了一声，说着，他目光犀利，扫过了在场。目光在几十人中略微多停留了一秒。九州神徒先前被撕裂成几十块，就是被那几十人被收走的。这下那几十人脸色顿时阴沉了下来，特别是血灵老祖，自认自己做的滴水不漏，但还是被嗜血阎罗看穿。这下自己挖的坑，坑了自己。无奈，血灵老祖等几十人纷纷取出了九州神徒，虽然破裂了，但依旧神光熠熠，其上刻画的山河大图依旧清晰可见，还有橙黄的道则流转其中。接下来的场面就很让人肉疼了。九州神徒愣是被众人以大神通斩成了几百份，还真是见者有份儿。不过那些小势力和嗜血殿这些剧情分到的自然不一样，实力为尊的世界，实力强的自然多吃肉，实力弱的喝点汤就好。瓜分了九州神徒，所有人的目光又都汇聚在了嗜血阎罗身上。九州神徒都分了，混沌神鼎自然也要瓜分。见状，嗜血阎罗冷哼一声，俯手取出了混沌神鼎。混沌神鼎一声嗡鸣，周侧虚无空间都炸裂了。它庞大厚重，古朴自然，通体留意着混沌之气，每一缕都如山沉重，周侧有诸多异象交织，其上烙印的遁甲天字也还在自行运转。一息间，众人还能听到大道交织的天音在响彻，牵动着他们的道则，让人精神大振。他太不凡了！饶是嗜血阎罗他们，双眸
血灵老祖已经迫不及待的开口了。如此神器，纵然打破，再铸成其他灵器，也会是一把绝世神兵。没有人反对，血灵老祖已经挥动了杀剑，杀剑争鸣，甚是凌厉。也是用珍稀神料铸造的神兵，其上萦绕着雷霆，还有血灵老祖的道泽。一息间，还能听到其内凄厉的哀嚎声，似是引了无数人的鲜血。他只闻血灵老祖一声轻斥，他豁然出剑，斩向了混沌神鼎。金属碰撞的声音顿时响起，很是清脆。然。想象中混沌神鼎被斩破的画面并未出现，反而血灵老祖被震得闷哼后退了一步，遭受了反震伤害。这还不算完，血灵老祖手中杀剑还在颤鸣，颤鸣着颤鸣着，咔嚓一声就碎裂了。一帮老家伙眼睛顿时直了，纷纷张了张嘴，不知该说些啥才好。再看血灵老祖那张老脸，整个都在抽抽，整个人都如同被雷劈了一般。这宝贝没分到，还他娘的搭进去一剑，节操呢？玩呢？事情还没完，血灵老祖那杀剑爆裂的碎片竟然在颤鸣。其内蕴含的兵器精粹，竟然被混沌神鼎吸收了。待到那兵器精粹吸完，那杀剑碎片整个都化作了飞灰。这在常人眼中露出了金色，未曾预料到这混沌神鼎竟然还能自行吸收灵气的精粹，以此作为养料，提升自己的力量。这是一个逆天的能力，这就如修士吞修士的灵力，乃是一门天赋神通，真是宝贝。众人目光火热，死死盯着混沌神鼎。在常人哪一个不是活了几百岁？哪一个不知血灵老祖杀剑的恐怖？巅峰一击之下，你丫非但没事儿，还把人杀剑震碎了。震碎就不说了，还他娘的，把人杀剑的精粹给吞了。此事很成功的佐证了一件事，那就是面前这个大鼎真是个大宝贝。我来，沉寂之后，一个紫袍老者斩了出来，翻手取出了一般燃烧着金色火焰的神刀。此刀一经取出，便金芒爆射，嗡鸣声刺耳，距离近的修士都扛不住那神刀透露的气息。他真就如一把神刀，能劈开世间一切。烈焰神刀，一帮老家伙眼眸纷纷微眯了一下，眼中还有贪婪闪烁。四世之中，那烈焰神刀的来历和威力，好。众人瞩目下，那紫袍老者已经将烈焰神刀举过了头顶，狠狠地劈在了混沌神鼎之上。哐当，依旧是金属碰撞的声音，清脆而刺耳。紫衣老者当场被震退，还未稳住身形，他的烈焰神刀就碎裂了。其中精粹被混沌神鼎很自觉地吸收了。这下紫衣老者嘴角抽搐了一瞬间，抽搐了十几个来回，一逼没装好，装叉劈了。好好的一个装逼神器，就这样被他给霍霍了。我就不信了！一个黑袍老者翻手取出了一把黑色的战斧，烈天战斧。战斧刚被拿出来，饶是嗜血阎罗的眸中都闪过了火热的金光。那战斧太过不凡了，通体听绕着雷霆，庞大厚重，有开山裂的破天之能，准天境级别的强者，恐怕没几个能扛住他烈天一斧。给我开！众人惊叹之际，黑袍老者已经凌天而起，双手紧握斧头，举过头顶，其上雷霆撕裂，他施展了烈天神通，一道斧芒凌天而下，依旧是金属碰撞的声音，清脆刺耳，好听。我万众瞩目之下，黑袍老者倒飞了出去，在虚天之上。划出了一道韧性的弧线，再看他的裂天战斧，碎的不能再碎了。混沌神鼎很实在，将战斧中的精粹吞了个干干净净。老事情，有人不服了，自带装逼光环，拎出了自己的认为的神兵——神阳刀。众人眸中纷纷闪过了炙热金光。不用主人介绍，他们便知那神阳刀的来历。那是至刚至阳之物，铸造它的神料也是无价之宝。当下，所有人的目光都看了过来，那人已经抡动了神阳刀，刀芒霸绝无匹，崩天裂的。但很快，他就飞了出去。他之后依旧有人不服，频频拎出取出自己的本命灵气，要当着几百万人的面好好的装一逼。但值得一说的，后果还是很清醒脱俗的。哐当，接下来盘龙海域上的场面就热闹了。这样砰枪哐当的声音不绝于耳。这是一片漆黑的海域，一眼望不到尽头。幽深，死寂，冰冷。仔细凝看，海域一角有微弱的金光在闪烁，那是一个人，血骨淋漓的人，血是金色的，灿灿生辉，给漆黑的海域增添了点点璀璨。这人不用说便是叶晨了。自从踏入无望大泽。被那惊涛骇浪吞没之后，他便被消失了。在这漆黑的海域，不知漂流了多久。老大，老大，不知何时，死寂的无望大泽，才有微弱的声音响起。那声音来自叶晨体内，乃是仙火和天雷，他们都具备灵智，在呼唤叶晨。然，因为主人的缘故，他们也被压制。天雷雷霆，暗淡无比；仙火火苗摇曳，极尽湮灭。所幸，他们没有陷入沉睡，还能呼唤叶晨。一同呼唤他的，还有丹祖龙魂和战龙。他们虽不能言。却在不断发出浑沉的龙吟，因为他们的不停的呼唤，叶晨残破的圣躯这才蠕动了一下。下一刻，他疲惫的睁开了双眼，双眼朦胧，迷茫的看着眼前陌生的世界。我还活着吗？他声音沙哑疲惫，艰难的坐了起来，面无血色，虚弱到了极点。活着，我们都活着。叶晨苏醒，仙火和天雷多了一丝生机，声音是雀跃的，就连丹祖龙魂和战龙都发出了喜悦的嘶吼。我还在无望大泽。叶晨环看了一眼四方，能看到就只是漆黑的海域，与荒漠的感觉一样，有神秘的力量。在化解灵力、精气和真元，叶晨喃喃一声，因为他清楚地感受到体内精气这些在流逝，这等感觉与昔日的荒漠如出一辙。护法，叶晨一
他体内响起了骨骼碰撞的声音，蛮荒炼体、仙轮天生等诸多疗伤秘术在同一时间运转，他的浑身都燃起了火焰，断裂的骨骼在接续，腐烂的血肉在重生，血脉之力和圣血在洗练身体，让他通体每一寸都亮起了晶莹之光。望大泽再次陷入了死一般的沉寂，一切都在有条不紊的进行着。哐当，这样的声音在盘龙海域不曾断绝，直到黎明来临，这才停止。遥看而去，几百万人围着那个大鼎，场面不可谓不壮观。再看那些老家伙们，一个个都蹲在了地上，蔫不拉几的。眼圈红红的，看着混沌神鼎，他们一个个牛气冲天，一尊神兵接着一尊神兵，踢了整整一夜，愣是没有劈开混沌神鼎，反而被混沌神鼎吸走了他们的兵器精粹，好吗？你的主人都被俺们弄死了，你丫真他娘的不是一般的坚挺！司徒僚，你那玄天战矛呢？拿出来试试。不知何时，血灵老祖侧手看向了身旁一个挥发老者，没没带。司徒僚脑袋瓜子摇得跟拨浪鼓似的，动天境法器吧，终究还是嗜血阎罗冷冷一声，动天境法器，一帮老家伙。眉头纷纷一皱，那么多神兵都碎裂了，想要劈开混沌神鼎，便只能动天境法器了。可是众人皱着眉，皱着眉，表情便又一个个变得格外奇怪。若是天境法器也劈不开混沌神鼎呢？若是天境法器也被震碎了呢？这不是没有可能。混沌神鼎不是一般的坚硬，当下拥有天境法器的那些各家族老祖，当作没听见似的，他们可不敢赌。这若是把天境法器震碎了，老祖宗会从棺材里跳出来的，都不愿意吗？嗜血阎罗环看了一周，悠悠一笑，若是不愿，那混沌神鼎便归我嗜血殿了。不是我不与你们瓜分，是你们不想要，那就试试。十几个老家伙纷纷抬起了头，但问题来了，试一试，这里面猫腻大着呢。鉴于之前扯淡的事情，再没有人愿意跳出来做这个出头鸟，万一碎了，那可就亏大发了。别墨迹，赶快！一个紫袍老者有些不耐烦的看着那十几个人，站着说话不腰疼。血灵老祖冷哼一声，那没办法，谁让你们有天境法器呢？那紫袍老者耸了耸肩，一副死不要脸的德行。血灵道友，你血灵世家打个样吧。嗜血阎罗饶有兴趣的看着血灵老祖。而且笑得还有些幸灾乐祸，好似还在为之前的事儿气恼。你嗜血殿也不是没有天境法器，为何让我血灵世家打头阵？血灵老祖冷笑一声，是你们非要瓜分？嗜血阎罗摊了摊手，你二位众位道友，听我一言。一个黑衣老者站了出来，轻轻捋着胡须，既然都不愿，我等便来个公平点的，抓阄，抓阄，对，抓阄，我同意。血灵老祖当即答应，说着还不忘冷笑的瞥了一眼嗜血阎罗，但凡有天境法器的势力，不要参与，谁也别想糊弄了事。这下。嗜血阎罗的脸色顿时阴沉了下来，真是一成班一成，你他娘的就盯住老子是吧？同意。嗜血阎罗冷哼了一声，如此，那便开始吧。那紫衣老者扶手取出了十几枚玉简，不断在上面刻画，刻完之后，这才放在众人眼前。我们有十五尊天境法器，这些玉简每一个上面都刻着一个数字，一到十五。接下来的不用我多说吧？这么多人看着，别动修饰那一套，一切看运气。同意。开始。紫衣老者将十五块玉简塞进了一个竹筒之中，而后看向了众人，谁先来？凭运气吗？我先来。当即，一个血袍老者便走上前来，把手伸了进去，捣鼓了好一会儿，都不见他拿出玉简，不知道还以为他在里面挨个搓麻将呢。速度！嗜血阎罗冷哼了一声，急什么？这不就拿出来了吗？血袍老者一脸不以为然，直接拎出了一块，看到上面大大的六字，顿时喜笑颜开了。接下来，一帮老家伙纷纷上前，也是好一会儿捣鼓，看得几百万人差点都尿了。啧啧啧！看着如此惊悚的一幕，天玄门大殿换天水幕前，扶牙那个唏嘘咂舌：“老子他娘的！”活了几千岁都没见过这么扯淡的画面，这就是人性的尔虞我诈。身后传来了东皇太星悠悠的声音，他倒是悠闲，斜躺在座椅上，此刻正不紧不慢地翻阅了一部古书。对于盘龙海域的扯淡的一幕，他直接都是无视的。见状，福雅走了过来，我说圣主，你就一点不担心叶晨那小子？我担心有什么用？东皇太星耸了耸肩，他若活着出来，是他命好；若是死在里面，那是他命该如此。